வணக்கம் நண்பா நான் உங்களுக்கு திலக் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த டாபிக் தான் ஸோ ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸில் வந்து மெம் போடுறீங்க உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்க ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பேஜ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி அதை ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீட்டில் பார்க்க போகும் நண்பா இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் தான் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற மாதிரி தனியாக ஃபேஸ்புக் பேஜ் அப்படி மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அப்படின்னு தனியாக ஒன்று இல்லவே இல்லை உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் பேஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து மெம் பேஜ்னால் அந்த வடிவேலோடது விவேக்கோட டைலாக்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பேஜுக்கு ஒரு நேமாக வைக்கலாம் ஸோ உங்களோட பேஜோட நேம் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் தேடி பாருங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்கள் பேஜோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக இருக்கணும் வேற யாவது இதுக்கு வச்சுக்கவே கூடாது அது வடிவேல் டைலாகாக இருக்கலாம் இல்லை விவேக்கோட டைலாகாக இருக்கலாம் இல்லை கவுண்டர் மணி டைலாக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதுவுமே ஒரு டைலாகாக வந்து வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் ரீச் ஆகும் ஸோ யூனிக்கான நேம் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த விஷயம் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேஜுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லோகோ வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் லோகோ செலக்ட் பண்ணும்போது உங்கள் லோகோ வந்து உங்களோட டாபிக் பொறுத்து இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து மூவி பற்றி போடுறீங்கன்னா ஒரு வீடியோ சிம்பிள் இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மெம்ஸ் பற்றி போட்டிங்கன்னா அது வடிவேல் இல்லை விவேக் அது மாதிரி கவுண்ட் மணி அது மாதிரி அவங்களோட போஸ்டர் அவங்களோட போஸ்டர்ஸை வந்து உங்கள் லோகோ யூஸ் பண்ணலாம் டெக்னாலஜி பற்றி போட்டிங்கன்னா செல்ஃபோன் சிம்பிள்ஸ் ஸோ சிம்பிள்ஸ் அந்த சிம்பிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸ் எப்படி சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் டெக்னாலஜி பேஸ்டில் ஒரு சிம்பிள் தேடுறீங்க அதுக்கு வந்து டெக்னாலஜி பிஎன்ஜி இல்லைனா ஃபோன் பிஎன்ஜி கேமரா பிஎன்ஜி இது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து பிஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த பிஎன்ஜி கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து உங்களோட நார்மல் நீங்கள் என்ன எடிட்டர் என்ன இமேஜ் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இமேஜ் எடிட்டரில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த லோகோவை கிரியேட் பண்ணுங்கள் உங்களோட லோகோவில் கண்டிப்பாக உங்களோட பேஜ் நேம் வந்து இருக்கணும் எதுக்குன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு போஸ்ட் போடுறேன் கண்டிப்பாக வந்து போஸ்டில் வந்து உங்களோட லோகோவை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இது மாதிரி லோகோ அப்பியன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் சில பேருக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுவீங்க வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் ஏதோ உங்களுக்கு உங்களோட போஸ்ட் எடுத்து போடுவாங்க ஸோ போடும்போது அவங்க வந்து ஓ நல்லா இருக்குது இந்த போஸ்ட் ஸோ இந்த போஸ்ட் வந்து எந்த இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சர்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து வெறும் லோகோ மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது பாசிபிளே இல்லை ஸோ உங்களோட பேஜோட நேமை போட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க சர்ச் பண்ணி உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்னா டே நீங்கள் வந்து என்னென்னா பண்ண போகிறீங்க என்னென்ன மெம்ஸ் போட போகிறீங்களா இல்லை டெக்னாலஜி பற்றி போட போகிறீங்களா உங்கள் பேஜ் வந்து உங்கள் பேஜோட ஃபுல்லாக உங்கள் பேஜை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது உங்களோட அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து என்ன அந்த பேஜில் இருக்குது என்னென்ன பேஜ் வந்து என்னென்ன போஸ்ட் போட போகிறீங்க எதை பற்றி போட போகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டில் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து டக்குன்னு தட்டி விடுங்க ஃபாலோவர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன ஸோ டெய்லி போஸ்ட் போடணும் இதுதான் முதல் விஷயம் நானும் நானும் வந்து பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஜை கிரியேட் பண்ணிட்டு டெய்லியும் போஸ்ட் போடலீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் ரீச் ஆக மாட்டாங்க அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோவர்ஸ் வந்தாலும் அந்த ஃபாலோவர்ஸ் கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா உங்கள் போஸ்ட்டுக்கு லைக்ஸ் வராது ஸோ டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு போஸ்ட்டாவது போடணும் டெய்லி இங்கே இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஒன்று உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ நானே உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் ஒரு நூறு பேர்த்த ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் நீங்கள் ஒருத்தங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து மெம்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களோட பேஜில் இருக்க மெம்ஸ் வந்து எங்கள் டாப் டவுனில் வந்துருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வரல இதே மாதிரி இன்னும் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் பார்க்க தான் வரவே இல்லை ஸ
ஹேஷ்டேக் தமிழ் மிம்ஸ் ஹேஷ்டேக் மிம்ஸ் ஹேஷ்டேக் லவ் மிம்ஸ் இது மாதிரி வந்து அது மாதிரி மிம்ஸுக்கு வந்து ஹேஷ்டேக் கொடுத்து போடுங்க ஸோ வந்து மிம் கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஹேஷ்டேக் மிம் மட்டும் போடுங்க ஸோ ஹேஷ்டேக் தமிழ் மிம் அப்படின்னு சொல்லி போடுங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பாருங்க நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன அப்படி அதில் என்னென்ன டாபிக் இருக்குது என்னென்ன டாப்பிக்கில் அதிகமாக போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அதாவது என்னென்ன ஹேஷ்டேக்கில் அதிகமாக போஸ்ட் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத மேல் லிஸ்ட் வரும் ஸோ அதெல்லாம் டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் எல்லா ஹேஷ்டேகும் போட்டவுடனே ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கோங்க டெக்னாலஜி பேஜாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து ஒரு மியூசிக்கில் பேஜாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட என்ன டாபிக் இப்போ வீடியோனா வீடியோ விஎஃப்எக்ஸ்னா விஎஃப்எக்ஸ் மூவினா மூவி இது மாதிரி போட்டு மூவினா சூர்யா விஜய் அஜித் ரஜினி இது மாதிரி ஹாலிவுட் மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த ஹேஷ்டேகை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கான ஒரு ஹேஷ்டேகை செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஹேஷ்டேக் செட் பண்ணி இதை காப்பி பண்ணி ஒரு நோட்டில் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு டைம் போஸ்ட் போடும்போது போஸ்ட்டு கீழே ஹேஷ்டேகை காப்பி பண்ணி போடுங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு லைக்ஸ் வரும் ஸோ இது மாதிரி ஹேஷ்டேகில் போய் சர்ச் பண்ணும்போது தான் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் நீங்கள் வச்சிருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அந்த லைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் மோர் தென் ஃபோர் தௌசண்ட் கூட வர சான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீ போஸ்ட் போடணும் ஹேஷ்டேக் போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓன் கிரியேட்டிவிட்டியாக இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு எடுத்து செய்த கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு நீங்கள் ஓனாக கிரியேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு யூனிக்காக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பேஜுக்கு வேற லெவலில் ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன செய்யணும்னா உங்களோட போஸ்டில் கண்டிப்பாக உங்கள் லோகோவை போடுங்க இதுதான் நிறைய பேர் செய்ய மிஸ்டேக் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து போஸ்ட்டில் வந்து லோகோ போட மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ உங்களோட போஸ்ட்டை வந்து வேறு ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ண நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உங்கள் போஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது ஒருத்தன் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அவனும் பார்த்துட்டு ஓ இது சூப்பராக இருக்குது இந்த போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவன் டவுன்லோட் பண்ணி அவன் ஸ்டேட்டஸில் போடுவான் அவன் வந்து இன்னொரு பத்து பேர் இது மாதிரி செய்வாங்க ஸோ இது மாதிரி தான் க்ரோத் ஆகுது ஸோ உங்களோட லோகோ இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த லோகோவை பார்த்துட்டு ஸோ இது நல்லா இருக்கே இவன் நல்ல நல்லா ஒரு கிரியேட்டிவாக நல்லா இந்த போஸ்ட்லாம் போடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து சர்ச் பண்ணி உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏன் நான் கூட இது மாதிரி நிறையா போஸ்ட்டை பார்த்துட்டு சர்ச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு நினைக்கிறேன்